아니 루이더를 공짜로 살수 있다고? 아마 몇몇 분들은 눈치챘을 거예요 제가 어떤 차를 리뷰할지 만약 아신다면 좋아요를 부탁드립니다 뭔 소리야? 혹시 모르신다면 좋아요를 두번 눌러주시고요 자 그치랑은 바로 인포텔 루이더 공세 1장 킹과 제네럴 최고조는 루이너이 천 말고 그냥 루이너 참고로 루이너는 종류가 세가지 있어요 왼쪽부터 녹슨 루이너 그리고 킹과 제네럴 엠페러 루이너 그리고 일반 루이너 원래 이 차량 같은 경우는 남부 사람들에서 만 달러에 팔았지만 지금은 삭제 차량이 됐거든요 하지만 시민차로 굉장히 많이 돌아다닙니다 보시면 여기도 있어요 인포텔 루이너 머슬카 일단은 이 차가 지금 시민차라서 영이 변경을 해야 됩니다 근처에 정비소로 이동을 해줄게요 여기서 도난 절도 방지 추적기 달아주시고요 자동차 보험 달아줍니다 그러면 이제 제 차가 된 거예요 차량의 재원을 보시면 최고 속도가 4칸이 조금 안 되고 가속력은 3칸 반 제동력 1칸 반 그리고 마찰력은 3칸 반 정도 시민차 치고 상당히 준수한 성능을 내는 것을 볼 수가 있습니다 그리고 디자인도 상당히 클래식하고 아름답습니다 본넷이 뭔가 미끄럼틀처럼 납작하고 그리고 헤드라이트가 뭔가 팝업라이트처럼 열릴 것처럼 생겼는데 이게 실제로 열리진 않아요 그리고 옆에서 보시면 차체가 굉장히 납작하고 길쭉해요 이렇게 날카롭게 생겼지만 멋을카요 옛날 차다 보니까 바퀴가 투박하고 그리고 천장 구조가 상당히 특이해요 티탑 구조로 되어 있습니다 이게 7, 80년대 미국의 안전 기준을 지키기 위해서 이렇게 만들어졌어요 천장에 있으면 아무래도 튼튼하겠죠 그리고 천장부터 뒤쪽으로 쭉 이어지는 이 쿠페 라인 상당히 훌륭합니다 그리고 뒷유리 창도 엄청나게 커요 다음에 뒤쪽 텔램프 램프가 뭔가 이렇게 초콜릿 마냥 빼곡하게 박혀있습니다 하나 둘셋넷 다섯 여섯 일곱 여덟 그리고 배유는 양쪽에 두 개씩 두 개씩 어, 잠깐만 지금 천장에 유리가 없는 것 같은데? 어잉? 여기 왜 뚫려있죠? 어? 자 이동산 모들기 딸깍 삑 고로치 어. 역시 머슬카드 꽤 큼지막한 엔진이 달려있는 것을 볼 수가 있죠 여기서부터 여기까지 그냥 싹다 엔진이야 그리고 트렁크 위쪽으로 쭉 올라가요 트렁크 사이즈도 준수하고 그리고 트렁크랑 내부랑 이어져 있어요 참고로 뒷좌석이 있어요 사람 못하지만 클래식한 계기판에다가 클래식한 핸들 자 구동 방식은 구름 구동 오케이 얘가 만 달러의 시민차였는데 과연 윤리가 될까요? 윤리 사트 오 보시면 살짝 들리는 것을 볼 수가 있습니다 잠깐만 자동차가 지금 많이 깨졌어요 다음에는 차를 조금 더 부셔볼게요 오케이 오케이 굿 반대쪽 굿! 오! 보시면은 녹슨 루이너가 된 것을 볼 수가 있습니다 자 다음에는 직진 성능을 보도록 할게요 준비하시고 출발! 사트! 오 머슬카라서 처음에 살짝 휠스핀 이 머슬카가 원래 출력이 세잖아요 처음에는 힘이 너무 감당이 안되니까 휠스핀이 나는거야 하지만 그립을 잡기 시작하면은 쭉쭉 빨라집니다 아니 얘가 시민차인게 믿기지가 않을 정도로 진짜 속도가 잘 나와요 요즘 락스타 물가가 완전히 박살이 나가지고 쓰레기 차들도 100만 달러 이상 파는데 굉장히 합리적이고 성능도 괜찮아요 지금 보시면은 120만 나온다고? g t 밥에서 120만이라면은 그거는 이제 부가티급이란 겁니다 아 근데 이게 옛날 치다 보니까 고속에서 살짝 불어난 거 있어요 핸들 돌리시면은 살짝 미끄러진 느낌 이렇게 하지만 나쁘지 않아요 오히려 다이내믹해 다음에는 핸들링을 볼게요 오른쪽 오케이 요즘 나오는 차들만큼 퍼펙트하진 않아요 뭔가 불안하지만 와일드하게 돌아갑니다 그것이 바로 갬성 드리프트 그렇지 자 그렇다면 이제 인숙의 진짜 성능을 보기 위해서 업그레이드를 해보도록 하겠습니다 네그도 프로 브레이크 프로 그 다음에 범퍼 먼저 앞범퍼 같은 경우는 이렇게 두 가지 신 스포일러 엔진 프로 그 다음에 머플러 머플러 같은 경우는 뭐 샤코스 머플러 그 다음에 후드 같은 경우는 여기에서 램 에어 후드 정적은 건드리지 않겠습니다 조명 바꾸지 않을 거예요 네온 키트는 앞면 뒷면 옆면 네온 색상은 레드 그 다음에 상징을 보도록 하겠습니다 상징 같은 경우는 열한 가지가 있고 선을 쭉쭉 그어줄 수 있어요 건드리지 않겠습니다 그 다음에 번호판 프로 그 다음에 도색 1차 색상은 무광 블랙 그리고 2차 색상은 무광 다크 레드 그 다음에 조직 상징 팅 달아드릴게요 그리고 스포일러도 개조가 가능하다 드래그 날개 서스펜션은 가장 낮게 트랜스미션 프로 커버 장착 완료 자 다음에 휠휠 휠 같은 경우는 머슬카 중에서 골라드릴게요 머세누리 휠 색상은 카본 블랙 타이어 개조형 타이어 장착 완료 타이어 향상 방탄 타이어 장착 타이어 연기는 빨간색 타이어 연기 창문은 네무제 자 이제 개조가 끝났습니다 나가볼게요 아니 근데 그 와중에 여기 창문은 원래 없는 거야 이거? 아니 뭐야 저희 팀원들이 지금 아주 멋있는 자동차들을 모아오셨어요 윌라드 유도라 인포데 듀크 디클라스 튤립 엠팩 인포데 피닉스 얘 레어카죠 루이너 이분은 빨간색으로 도색을 했고 브라보더 건틀렛 클래식 커스텀 아 루이너 2000 찐 루이너 2000 마지막 차 이건 뭐야 알바니 루즈벨트 벨로 자이 멤버 그대로 로산 공항 가볼게요 여러분들의 자동차가 얼마나 멋있는지 뽐내 주십시오 리암님 갑시다 리암님 팔프님 럭슬리 다음에는 문방님 지호님 유랑님 갑시다 다음에는 위트님 지킬님 바로 이제 드래그 레이스를 준비해볼게요 출발 스타트 가자 루이너의 힘 보여줘 가자 오 바로 옆에 제 차가 저보다 더 빠르네요 그리고 다른 차들도 굉장히 빠른 속도로 저를 추월하는 것을 볼 수가 있습니다 저 같은 경우는 지금 살짝 하위권이에요 아니 중위권인가? 앞에 보시면 1,2,3,4,5 제가 지금 5등이에요 9명 중에 5등 앞에 보시면은 
이 쟁쟁한 차들을 이길 수가 없네요 여기까지 5등 컷자 1등이 브로더건 틀렉 크래치 커스텀 자 이번엔 모든 기술 허용 이번엔 윌리한다 윌리 출발 스타트 가자 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 윌리 컨트롤은 이거야 봐 보시면은 제가 상당히 빠른 속도로 나는 것을 볼 수가 있는데 지금 벌써 다른 차들도 밀리고 있어요 왼쪽 보시면은 진짜 루너 2000 그리고 오른쪽에는 디클라스 튤립 엠팩이죠 저 같은 경우는 3등이야 되는데 아. 아 제가 4등이 됐어요 막판에 윌리 테스트 준비하시고 윌리 오 와우 아주 힘이 세구만 임포텔 루이너 성능 괜찮은데 한 가지 아쉬운 점이 공격 기능이 없다는 거예요 이제부터 이 차량을 무기화 차량으로 만들어 보겠습니다 LSD 작업실 들어갔다 나오면은 차 위에서 안 떨어지는 거 아시나요? 오 제가 지금 LSD 작업실을 불렀고요 저기에 들어갔다가 차 위에 올라오면은 이제 안 떨어진다고요? 그러면 카고을 걸어 올라가 봅시다 와 오호 와 지우님 와 지우님 점프를 뛰고서 낙하산을 필 수가 있다는 겁니다 여러분 이거 보이십니까? 이제 루이너 2000보다 훨씬 더 강력한 자동차가 완성되는 거예요 와 루이너 2000이 딱 꺾. 방포 라인에 방포걸 아니 뭐야 머슬카로 윌리를 해서 트럭에 들어간다고? 좋은 생각이군요 출발 가자 오케이 들어갈 수 있어 자 들어가자 나이스 샷자 이렇게 하면은 방풍 문제가 해결됩니다 여기서 이제 미니건을 쏴도 제 차는 안전한 거예요 RPG를 쏴도 멀쩡한 것을 볼 수가 있죠 다시 들어가자 들어가자 굿 해비티님 디록소 디록소 합체 성공 보시면 이제 디록소랑 뮤리랑 루너가 합체한 것을 볼 수가 있습니다 3단 합체 지금 앞에 상황이 잘안 보여요 어떻게 생는지 모르겠는데 오 이런 느낌이구나 어 잠깐만 오, 오케이 자 여기까지 굿 잠깐만 여기가 막혔어 그럴 때는 윌리 스타트 넘어오기 그 다음에는 오프로드 성능을 볼게요 저쪽에 있는 산을 올라가 보겠습니다 출발 언덕을 이렇게 나이스 샷 스무스하게 넘어왔네요 올잘 간다 오? 오 잠깐만 얘가 후린 머슬카라서 약간 미끄러지긴 합니다 하지만 시민차들 중에서는 굉장히 좋은 성능이란 거자 그렇다면 이제 조합적인 평가를 찍고서 마무리 쓰도록 하겠습니다 일반 루이너 생각보다 너무 좋아요 운전 질감도 훌륭하고 예능이면 예능 디자인이면 디자인 어디 하나 빠지는 것이 없습니다 자 그렇다면 오늘의 컨텐츠는 여기까지 <웃음> 서울정 밑에서 사진 하나 찍을게요 이름이 진짜로 서울정이네 체크업성 공, 성 공, 들어 갔다, 들어 갔다, 들어 갔다, 들어 갔다. <웃음> 이것이 바로 진정한 상남자.